pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, hoje eu vou trazer para vocês mais uma atualização do nosso Minecraft Pedro, né? Do nosso Minecraft Bedrock, que hoje é mais uma versão beta, que hoje é a beta de numeração 1.20.70.25, beleza pessoal? Sim, o que, é que a gente teve nessa versão beta adicionada aqui, mano? Basicamente nós tivemos aqui, galera, a única mudança que a gente teve aqui, né? De forma visual, né cara? É a mudança aqui na interface de servidores, só que é o seguinte, cara, essa nova interface, né, não chegou aqui pra mim, beleza? Vou estar tá conferindo depois aqui no Windows 10 e se até o momento que eu estiver editando aqui esse vídeo, né, eu conseguir ver essa nova interface aqui no Minecraft Preview, né, de Windows 10, eu coloco aí na edição aí pra vocês, beleza? Mas basicamente, em resumo, a gente teve uma mudança aqui na aba aqui de servidores, né, nessa nova interface aqui, ó. Vocês estão ligados que elas ainda estão em construção, ó, tanto essa aqui de Helms como também essa aqui de servidores, né? Aqui foi atualizada hoje para de servidores, né? Não tem mais esse aviso, né? Tem a nova interface aqui, né? Dos servidores, beleza? Que basicamente vou deixar uns prints passando na tela para vocês agora e vou falar um pouco sobre esses prints aqui. Bom, primeiro, como vocês podem perceber, já é a aba de servidores, né? Já pronta aqui. Aqui na parte esquerda nós temos aqui todos os servidores aqui que eu acho, né? Que já são padrões, que já vem aqui no jogo. E se você selecionar um servidor, na parte direita vai aparecer em cima da tela o ping, né? Mostrando se o ping tá alto, se o ping tá baixo, né? E tal... Vai ter o um botãozinho de play, né? Pra você estar tá podendo entrar no servidor. E vai ter algumas informações, né? Sobre o servidor, beleza, pessoal? E na parte esquerda, né? Lá em cima vai ter o um botão de você adicionar um servidor, beleza? E outra coisa, né? Cara, outro print aí é falando aqui sobre alguns recursos, né? Em relação a atividades e notícias de um determinado servidor, beleza? Isso aqui eu não sei se vai aparecer na mesma aba, né? Do... Na parte do servidor. Quando você clica em um servidor, aí aparece... Né, a questão no ping do servidor, para você entrar no servidor, né, e tal, e lá embaixo aparece aqui, né, as informações do servidor, não sei se vai ser assim, né, até porque eu não tô, não tô podendo testar aqui agora, porque não chegou para mim, beleza? E por fim, né, cara, o último print é quando você clica no botão de adicionar servidor, aparece essa nova interface aí que vocês estão vendo, né, cara, em cima tem aqui o nome do servidor, né, que como sempre você pode colocar qualquer coisa, né, no nome do servidor, que importa mesmo a IP e a porta, Aí no segundo campo vamos ter aqui o campo aqui do IP, né, cara? Que você pode colocar IP do servidor, ele mostra até um exemplo de IP que você pode estar colocando. E embaixo, né, a porta, né, cara? Que é a padrão do jogo, é 19132, beleza? E aí vai ter o botão de adicionar o servidor, beleza? Ou adicionar o servidor e já entrar logo. E aí, cara, no fim da XGLog eles colocam um aviso, né, dizendo que a interface, né, de servidores, né, cara, está sendo colocada, né, está sendo aprimorada aqui aos poucos e vai estar chegando, né, aos poucos aqui para... O pessoal do Android, iOS, Windows 10, Xbox aí, beleza? Isso nos próximos dias, né? Então não sei se isso aqui vai estar tá chegando em uma próxima beta, ou então se vai estar tá sendo colocado automaticamente de forma gradual, né? Aqui para algumas pessoas aqui nos próximos dias. Mas basicamente é isso. A gente teve essa mudança aqui né, na aba aqui de servidores, né, cara? Finalmente, porque já fazia um bom tempinho né, que ela estava em construção, beleza? E provavelmente eles vão mudar outras coisas né, nas próximas betas aí. E uma última coisa, né, em relação a Changelog, né, que veio aqui nessa versão beta, né, foram corrigidos os componentes antigos, né, do Minecraft, dos point, dois pontos, Destroy Underline Time, beleza, que não atualizavam para a versão atual. Enfim, algo bem específico, mas o principal recurso, né, interessante que a gente teve nessa beta foi a questão aqui da aba de servidores, né, que finalmente foi atualizada aqui pra gente, só que, né, não chegou para todo mundo, beleza, pelo menos por enquanto, né, cara. Então esse aqui foi o vídeo da versão 1.20.70.25 beta, espero que vocês tenham gostado, agora deixe seu like aí embaixo que é muito importante, inscreva-se no canal se é novo por aqui, ative o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, cara. Então o link da Xijogal que tá na descrição para vocês estarem vendo tudo o que mudou, e é isso aí pessoal, obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ah, fui! <música>